Hello friends, we will discuss the voltage multiplier circuit. We voltage multiplier circuit use the AC signal and DC voltage to convert the voltage multiplier circuit. use the AC signal to convert the voltage multiplier circuit. We use the AC signal to convert the AC signal to the AC signal to convert 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 the AC DC voltage to convert the AC Okay, now we have a DC voltage in the amplitude of n into Vm. If we have amplitude of n times, we have a DC voltage in the peak amplitude. This voltage multiplies circuit multiplies the input signal. Input signal multiplies the multiplies the voltage multiplies circuit. You see another n times. I the peak amplitude of Tano, AC signal there. I think the n times peak amplitude of Tano, voltage multiplies multiplies circuit. You see another input to this multiplies circuit used to be an AC signal. From voltage multiplies circuit, the number input type to work on AC signal. I came input type to work the DC voltage will be n times the peak amplitude. Now, keep it in the DC voltage in the AC signal the amplitude of the the AC signal the amplitude of the n times the DC voltage in the peak amplitude in the Multiplier circuit are used in many applications, for examples, are used in fax and photography. Machines. For photography machines, we use multiplier circuit and use the AC signal and DC voltage. We use the cathode ray tubes like a voltage multiplier circuit. Previously, they were used in this cathode ray tube. We use voltage multiplier circuit. We use voltage doubler, voltage tripler, voltage car tripler. That is, we use AC signal and DC voltage. We use 2 into VM. Amplitude of Trana in the Randerti item, peak amplitude of Martin and the voltage doubler, moon erity, peak amplitude of Martin and the voltage tripler, Nahaleretti, peak amplitude of Martin and the voltage called triple. In the other one, I did detail at Nocum voltage multiplier circuit, moon earth under voltage doubler under the other number of Kodukan input amplitude signal day, peak amplitude ne. Tender at Tiaki Martin, the DC voltage, other voltage doubler, moon at Tiaki Martin, but voltage tripler, nile at Tiaki Martin, but voltage quadrupler. In the Mukin the Oro in the DC, like a diagram, detail at Espanja. Voltage doubler. Voltage doubler number you see in the tended diode on a UC in the other voltage doubler and every figure in the other. That is the capacitor C1, C2, we use the diode D1 and D2. We use the AC signal input to output the DC voltage. We use the AC signal to the signal to the maximum amplitude VM. Maximum amplitude VM is VM. Now, we will 2 into VM. That is the peak amplitude. That is the output of the DC voltage. Circuit explains this. We have AC signal. We apply the diode to D1 and D2. We have the diode to the anode. We have the diode to the anode. First, this is the positive half cycle. Positive cycle D1 forward bias. D2 forward bias. Backward bias. Negative half cycle. D2 forward bias D1 bias conduct that is open circuit D1 apply the AC input signal VIN with the peak amplitude of VM then the output we will get the DC voltage of 2 VM now we have AC signal peak amplitude VM apply now VM DC voltage output we the first circuit D1 first first half cycle D1 forward bias D2 forward bias D1 closed D2 open there is a negative half cycle D1 forward bias D1 
ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഡി ടു ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഡി ടു ആണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രാമത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡബിളറ് കിട്ടുന്നത് പി കാമ്പ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ട്രിപ്ലർ ആൻഡ് ക്വാട്രിപ്ലറിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എ സിക്സ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ നാല് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി വൺ സി ത്രീ സി ടു സി ഫോർ അങ്ങനെ നാല് കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വോൾട്ടേജ് ട്രിപ്ലർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഇത്രയും സൈഡാണ് വോൾട്ടേജ് ട്രിപ്ലറിന്റെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ സി സിഗ്നൽ കൊടുത്ത അവിടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വി എം ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വി എം ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വി എം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ഡി സി വോൾട്ടേജിന്റെ പീക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വി എം ആയിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന പീക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വി എം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സിഗ്നലിന്റെ പീക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നാലിരട്ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കും If we measure the output voltage between the C1 and C3, then it will be equal to 3 times Vm. Now, C1 is equal to C3, then it will be equal to 3 times Vm. If we measure the voltage voltage, then it will be equal to 3 times Vm. If we measure the voltage voltage, then it will be equal to 3 times Vm. ഇവിടെ എത്രാണോ സിഗ്നൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്റെ എ സി സിഗ്നലിന്റെ പീക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പം ഇവിടെ പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പീക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ഇന്റു ടെൻ പീക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഫോർട്ടി ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആണ് ഇവിടുത്തെ പി കാമ്പ്ലിറ്റ് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ എസ് സിക്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ അതായത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഡി സി വോൾട്ടേജിന്റെ പി കാമ്പ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ വാല്യൂ അപ്പം ഇഫ് യു മെഷർ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സി ടു ആൻഡ് സി ഫോർ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ വി എം പിന്നെ വേർ വി എം ഇസ് ദ പി കാമ്പ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇതാണ് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇതിന്റെ പി കാമ്പ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ വി എം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്